。在德国和美国近日同意向乌克兰提供主战坦克之后，波兰、西班牙、挪威等积极援乌的欧洲国家也获准向乌克兰转让不少德制坦克。乌克兰驻法国大使奥梅尔琴科一月二十七号透露，到二十七号为止，总共被承诺援助三百二十一辆坦克。但奥梅尔琴科表示，各国交付日期将根据坦克类型和原产国而有所不同。此前，白宫国家安全委员会发言人约翰·科比宣布，白宫确定计划运送三十一辆 M1 坦克，还有八辆对坦克进行维修的 M88 装甲维修和疏散车。美国总统拜登表示，一个乌克兰坦克营通常由三十一辆坦克组成，这就是为什么援助数字是三十一辆。俄罗斯军工信使前主编霍达·廖诺克发文章称，乌克兰需要在某一打击方向上集中两三百乃至四五百辆坦克，才可能改变战役乃至战略态势。他预测，如果乌军靠军事援助，在不久的将来建立一个战役级别的打击集团，最有可能的是出现在扎波罗热方向，因为那里距离克里米亚最近。主战坦克本身是进攻型武器装备，但作为泽连斯基认为，包括战机、远程战役战术导弹，都应该是在提供的范畴之内。但从美国等西方国家的角度，又担心。引火烧身，尤其是冲突的规模将会进一步增加，这个也并不符合美国的实际利益。所以，乌克兰如果没有这些武器装备的话，将无法撼动俄罗斯军队。但有了更多的武器装备，也会让西方国家担心整个局势升级。所以，这里面其实是存在比较多的两难的问题。据今日俄罗斯电视台网站三十号报道，俄罗斯化学品制造商 Force 日前在其网站上发布悬赏声明称，该公司将为第一个击毁或俘获豹二或 M1 坦克的人奖励五百万卢布，接下来的每一个战利品都奖励五十万卢布。此外，该公司称，如果今后乌克兰得到西方战斗机，将向击落第一架战机的士兵奖励一千五百万卢布。一月二十九号，俄罗斯知名演员伊万·阿赫洛贝斯金也在自己的博客上宣布了类似的悬赏。他表示，俄罗斯一些商业界人士已授权他发布悬赏，为每一辆被摧毁的 M1 坦克设立一千万卢布（约合九十六万人民币）的奖金。有分析指，这些来自民间的奖励将大大增加俄军士兵击毁西方原武坦克的积极性。俄罗斯共青团真理报网站刊文称，西方国家向乌军提供的先进坦克以及装甲车各有短板或命门。同时，俄罗斯军队中已经出现了如何摧毁这些坦克的指南，从不同角度绘制的示意图，标出了西方坦克的薄弱之处。俄军坦克已经做好了击毁西方坦克的准备。豹二坦克在伊拉克战场和叙利亚战场都有折戟沉沙的记录。包括美国的艾布拉姆斯主战坦克，甚至之前被 ISIS 夺走，最后呢是谁把它击毁了？是美军把自己的艾布拉姆斯坦克击毁，这些战力一点都不少。这就表明，任何一款武器装备都有其薄弱的环节。你像俄军，如果从单兵的作战角度来讲的话，它可以有短号这种反坦克导弹。这种反坦克导弹之前在叙利亚战场、伊拉克战场已经发挥了一定的作用。另外一方面的话，就是现在不要总指望坦克对坦克。这实际上是二战的战术，那么怎么办呢？比如用空对地，比如武装直升机，比如无人机，比如作战飞机的平台，这些呢都可以对所谓的对方的这种主战坦克产生极大的杀伤效应。俄媒称，当前俄军投入战场的 T 九零 M 突破坦克，其正面装甲可以承受来自美国 M 一坦克发射最先进穿甲弹的打击。T 九零 M 是 T 九零 A 的深度改进型号。将 T 九零 A 曾经的碟形炮塔改成了楔形炮塔，并增加了尾部储弹仓。在防护力方面 ，T 九零 M 除了使用了新型的复合装甲之外，坦克还换装了化石重型爆炸反应装甲。炮塔正面防穿能力达到了接近七百毫米的水平，抗破甲能力超过一千毫米。T 九零 M 还安装了与 T 幺四阿玛塔坦克同款的阿富汗时主动防御系统，同时保留了窗帘主动防御系统的激光检测装置。整套系统安装有相当先进的雷达，可以在十五到二十米的距离内有效拦截来袭的各类反坦克导弹、火箭弹和炮弹。
。此外 ，T 九零 M 另一个特点是炮塔前半圈覆盖有金属链装甲，能有效拦截单兵火箭筒的攻击。在武器方面 ，T 九零 M 安装一门一百二十五毫米滑膛坦克炮，可发射穿甲弹，映射炮射导弹。该导弹使用四点二五千克装药破甲弹头，最大射程达到五千米，可击穿七百毫米的军制钢板。其炮塔上还有一部武器遥控站。近日，一名俄军 T 九零 M 主战坦克成员在社交媒体上喊话表示：“勇敢的坦克已经做好准备迎接并摧毁西方装备。”他表示：“我们等待艾布拉莫斯和布雷德利的到来，并做好准备摧毁他们。”一月中旬，俄罗斯乌拉尔机车厂发布消息称，新一批升级版 T 九零 M 主战坦克已经交付国防部列装俄军。目前，该工厂的生产车间正全天二十四小时不间断生产。俄俄媒认为，在应对西方坦克方面，俄罗斯已经做好了充足的准备。除了坦克对决，俄军还有大量的反坦克炮和反坦克导弹，能对西方坦克构成巨大的威胁。在此前的俄乌冲突中，俄军和乌东武装使用的九 M 幺三三短号 EM 反坦克导弹表现亮眼。该导弹采用了激光架数制导、红外成像技术，大大降低了导弹的成本。而且，短号的射程是美国标枪反坦克导弹的两倍，打击范围更广。有分析认为，虽然 T 九零 M 主战坦克在态势感知、火力和防护能力方面都有较大的提升。是唯一一款在俄乌冲突中被标枪反坦克导弹击中却没有发生殉爆的坦克，但实际上 T 九零 M 在战场上发挥的作用并不比 T 七二大多少，因为在俄乌冲突中还没有发生预想中的大规模坦克决战。现阶段双方更多的是使用便携反坦克导弹和精确制导弹药攻击对方的坦克。面对乌军即将拥有的装甲力量，俄罗斯也在不断改进、升级号称“坦克杀手”的武装直升机，其中卡五二 M“ 短吻鳄”被寄予厚望。据塔斯社报道，一月初升级后的卡五二 M 已进入俄军服役，约十架卡五二 M 已被交付军方。去年十一月，俄空天军曾将测试中的卡五二 M 投入在乌克兰展开的特别军事行动，并为其配备了产品三零五高精度导弹。卡五二 M 搭配产品三零五空地导弹，在乌克兰特别行动框架内使用，引发外界高度关注，甚至有观点认为西方坦克危险了。那么，搭配产品三零五空地导弹的卡五二 M 能够承担起俄军对付越来越先进的西方坦克的重要使命吗？卡五二 M 武装直升机是由俄罗斯卡莫夫设计局在之前的卡五二短吻鳄基础上进行大幅改进和升级之后的最新型号，所以也被称为超级短吻鳄。在机身方面，卡五二 M 采用新型防护材料，在不增重的情况下加固了飞行员座舱等关键防护部位，并且配备可抵御红外制导导弹的 L 三七零维杰布斯克主动防御系统，以有效地提升战场生存能力。在机载雷达方面，用先进的有源相控阵火控雷达替换了老式机械扫描的努式毫米波雷达。在光电瞄准系统方面，装备以新型数字驱动器、论距两千瞄准系统、SUO 八零六 R 武器控制系统等组成的新型光电瞄准系统。在航电系统方面，换装了更好的导航和显示设备。改进和升级之后的卡五二 M 显著提升了探测和识别能力、机炮瞄准精度与外挂武器操控性能，并且使用了功率更大的发电机来保证上述设备的正常运转。卡五二 M 的武器系统也变得更加强大。该机和卡五二一样，在机身两侧短翼下有六个外挂点，可以灵活挂载多种机载武器，例如挂载四套 S 八型火箭发射槽。全部发射时，可在瞬间倾泻出八十枚火箭弹，打出一道长约一千米、宽度两百米的火墙。俄罗斯国家航天集团前总裁德米特里·罗戈金称，将于二月交付四台俄制马克机器人，这些机器人将在经过一系列测试后投入实战使用。据罗格金介绍，马克机器人的战斗板重约三吨，可以借助影像电子目录自动检测敌方的军事武器，再通过反坦克导弹打击西方交付给乌克兰的装甲装备。
，马克无人机器人它的可靠性究竟如何？安全性究竟如何？敌我识别能力究竟如何？因为俄罗斯一直宣传马克机器人具有很强的敌我识别能力，它能分清豹二，能分清埃布拉姆斯，能分清挑战者二。那么是不是会出现误击的现象？这些我觉得，作为俄罗斯来讲的话，都需要在战场来检验这款新武器装备、这款新概念武器是不是能够适应战场的实际需求。只有战场才是检验武器装备性能与否的唯一标准。西方坦克目前抵达乌克兰的还寥寥可数，但西方也加紧了对乌军的培训。据美联社报道，美军参联会主席米利此前宣布，美军一月中旬起在德国开始对乌克兰军队进行新一轮更大规模作战训练，目标是在未来五至八周，让一个营的部队大约五百人在训练后重返前线。此前，美军已经对三千一百多名乌克兰士兵进行训练。乌军通过这种紧急培训，其效果未必好，所以为什么？作为美国等西方国家不断的强化一些西方的雇佣军前往乌克兰战场来执行作战任务，因为这些雇佣军呢是身经百战，有很多都是老兵。他们如果要是操控西方所生产的武器装备的话，将会驾轻就熟，比乌克兰军队自己掌握西方武器装备会更好一些。所以，作为美国等西方国家呢，他们是两条腿走路，一方面的话就是要。以师出有名的方式来培训乌克兰军队。另外一方面的话，就是要鼓励更多的雇佣军。美国的想法很简单，就是要打赢这场军事冲突，要彻底的削弱俄罗斯，所以可以不择手段。西方多国军援乌克兰的主战坦克尚未就位，俄军已在军中分发所谓猎杀秘诀。俄军战斗机器人马克也将投入战场对付西方主战坦克。那么，张先生，战斗机器人马克智能化和反装甲作战能力究竟如何呢？总体上来看呢，这个无人车它不是专门为反坦克设计的，比如说它在呃系统上做了减法的处理啊，它取消了车载的人员，然后呃减小了车重，减小了车辆的尺寸，降低了成本，但是在整体的作战能力上没有做加法，它的机动性、防护能力、火力呃并没有大幅度超过现有的主战坦克呀，呃像步战车呀以及反坦克导弹发射车。你像它的防护力还是比较薄弱的，可能在它的信息力、信息作战能力方面有些突出，但是，呃，它主要的作战方式还是需要啊、呃、大量的装备。而现在呢，呃，俄罗斯装备的数量非常少，而且处于验证阶段，所以在短时间内，在俄乌冲突中，这种战车在反坦克领域很难呃充当这种主导作用。俄军 T 9 0坦克已经投入乌克兰战场，在反坦克导弹的攻击下，并未显示出比 T 7 2坦克更多的优势。那么，如果西方国家主战坦克全面配置乌克兰军队，俄罗斯会否派出最先进的 T 1 4阿马塔主战坦克出战呢？杜先生 ，T 9 0坦克呢是 T 7 2坦克的升级版本，呃，火力、机动防护变化并不大。如果面对西方国家提供的埃布拉姆斯坦克、呃豹二坦克、挑战者二坦克，呃，目前俄罗斯最好的 T 十四阿尔马塔坦克有可能会出战。如果阿尔马塔特十四坦克在俄乌冲突中投入作战行动，也是在其他坦克的掩护之下，小批量的进行试验。这种坦克之前在叙利亚曾经有过短期的试验，但是并不是全面试验。如果贸然在俄乌冲突中大量采取这种主战坦克投入作战，那么有可能在试验没有完全成功的状态下，被对方找到弱点，并取得比较差的战绩。这样对于俄罗斯未来的坦克工业，包括坦克出口，会面临重大影响。西方国家已经抛开了更先进的武器援助，有可能激怒俄罗斯的担忧。而乌克兰领导人再次公开呼吁西方提供战斗机。杜先生，西方国家继援助主战坦克之后，会不会再度越过红线，向乌克兰援助 F 十六战斗机呢？呃，西方国家向乌克兰的军演门槛越来越低，呃，现在已经到达了零门槛状态。呃，之前俄罗斯所划定的各种红线。现在几乎全成了绿线，所以坦克联盟基本上已经形成，而且乌克兰声称已经拿到了三百二十一辆各型西方主战坦克。那么下一步，乌克兰声称如果有了更好的战斗机和射程更远的导弹，那么俄乌局势将会出现大的逆转。所以不排除下一步西方国家会以坦克联盟的形式形成战机联盟。
。如果像 F 1 6战斗机、A 1 0攻击机、阿帕奇攻击直升机、虎式攻击直升机，以及目前北约国家大量准备退役的旋风战斗机，如果在此时加入到乌克兰空军，那么对地面作战、空中作战会产生比较大的影响。所以，随着西方。对乌克兰支持力度的逐渐增加，以及呢各种红线的不断解除，下一步战机大量支援应该是援助的基本目标。日本航空自卫队一月二十三号在青森县三泽基地成立了使用美国制造全球鹰高空无人机的侦察航空队，并且首次使用全球鹰进行侦察。全球鹰被认为是 U-2 高空侦察机的继承者，曾经在多次局部战争中发挥重要情报收集作用。那么，日本自卫队部署全球鹰会对周边安全局势带来怎样的影响和威胁？这些全球鹰将会在哪些空域从事类似间谍活动？美空军已经准备要退役所有的全球鹰，日本甘当接盘侠，是否还要扮演美军的亚太监视眼？据报道，日本总共向美国购买了三架 RQ-4B 全球鹰无人机，将全部部署到三泽基地。三泽基地位于日本青森县，是驻日美军九大基地中最靠北的一个，也是日本航空自卫队与美军共同使用的航空作战基地。它与俄罗斯东方最大军港弗拉迪沃斯托克之间紧隔着狭窄的日本海。解放军报曾报道，冷战时期三泽基地的主要功能就是情报搜集，被视为美军在太平洋西岸的谍报站。随着美俄关系持续恶化，日本把全球鹰部署在三泽基地，目的就是将情报侦察装备靠前配置，监视俄在远东地区的军事活动，防范俄海空力量南下太平洋，同时也可增强对华情报侦察力度。日本防卫省在决定购入全球鹰时，就曾表示，意在应对日本周边安全的恶化，将借助其力量掌握朝鲜的弹道导弹发射迹象、中国在西南诸岛附近的战机、舰船动向和装备部署情况。呃，因为它制空时间比较长，长时间在空中飞行啊，飞行高度相对来说也比较高。那么对方一旦发射弹道导弹，据说全球鹰可以在五千五百公里以外就可以获取到相关的一些发射导弹的一些信息啊。呃，那么相应的就可以弥补，呃，比如说空呃太空中的卫星啊，包括地面的一些预警雷达啊，对。呃，弹道导弹预测的一些不足啊，这个是它的优势，可能也是当下呃美日主要使用这个飞机的一个目的啊。它不可能侵入对方的国土啊，一旦侵入对方国土就会被击落。它只能在对方国土或者边境线、海岸线的外围啊，贴着这个国境线飞行。呃，获取一定的图像和电子信号的情报，呃，这个获取距离大概也只有二百公里。那么，对俄罗斯和中国这样两个国土广袤的、有很大战略纵深的国家来说，是起不到多少作用。它可能对一些国土比较狭小的区域或国家，呃，是起作用的。比如说，像亚洲的朝鲜半岛。美国空军副参谋长大卫·纳霍姆曾向国会表示，全球鹰无人机可以安心退役，因为美空军已经拥有一个更强大的用于情报、监视和侦察的 RQ 家族。其中 ，RQ-180 白蝙蝠无人机号称是战争游戏规则的改变者。据外媒消息，该型机于2010年首飞，采用飞翼式布局，具备隐身性能。美空军决议让 RQ-4 无人机全部退役，很可能意味着 RQ-180 无人机已经具备替补上位的能力。曾有日本媒体爆料称，日本政府考虑到全球鹰无法自我保护，且进入他国领空飞行并不现实，一度萌生停止引进的念头。不过，为了讨好美国政府，才最终引进。分析指出，日本谋求美国在军事正常化方面松绑，购买全球鹰是向美国送大礼包，希望美国在日本自卫队变成军队的这个问题上给日本行方便。二零一四年，日本政府当时编列了五百一十亿日元，啊，购买三架全球鹰，但是在二零一七年，呃，美国方面把这个价格涨到了六百三十亿日元啊，呃，约合大概一架全球鹰将近两亿美元。那么这个价格相当的高，而且这个美军自己是想退役大部分的全球鹰，呃，那么届时呃，只有日本和韩国拥有全球鹰，那么这两个国家使用全球鹰的成本就会非常的高昂啊。
呃，但是日本最后还是咬牙照单全收了。当然，就是他还是想讨好美国啊，呃，他也不想毁约，他想觉得相当于这笔费用也是给美国交保护费了啊，让美国公司赚钱，让美国高兴。